வணக்கம் இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியின் முப்பத்தி ஓராவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் நாங்கள் இந்த இசையின் இரு தூண்களாகிய ஸ்ருதி லயம் இந்த ரெண்டுக்குள்ளே ஸ்ருதியை பற்றி சில காலம் கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் அதன் பின்னர் லயத்தை பற்றி தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஸ்ருதியினதும் லயத்தினதும் அடிப்படை பரிமாணங்களில் இருந்து ஆரம்பித்து சிறிது சிறிதாக ஒவ்வொரு படி நிலையாக பலப்படுத்தி கொண்டு அம்மை முன்னேறி கொண்டு பயிற்சி செய்த வண்ணம் நாம் இருக்கின்றோம் இதில் லயத்திலே நாங்கள் வழமையாக சொல்வது போன்று தாளம் போட்டு பாடுறதுக்கு முன்னர் அந்த தாளத்திற்கு உள்ளே இருக்கின்ற அட்சரங்கள் இவற்றை கற்றுக்கொள்ள முன்னர் அந்த அட்சரங்களுக்கு ரெண்டு அட்சரங்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகளை பற்றி அவற்றின் அவை பற்றிய பயிற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ நாங்கள் எண்ணி பார்க்கின்ற போது எத்தனை சரி உங்களுக்கு வந்திருந்தது இதற்கு முன்னைய லெசனில் நான் இது இத்தனை என்று சொல்கின்ற போது எத்தனை சரி வந்திருந்துச்சு எத்தனையில் உங்களுக்கு சரியான பதிலை நான் அதாவது கேள்வியை சொல்லிட்டு பதிலை சொல்வதற்கு முன்னர் கொஞ்ச நேரம் விடுவதுண்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் கண்டுபிடித்த பதில் எத்தனை கேள்விகளிலே எத்தனைக்கு நீங்கள் சரியாக பதிலளித்திருந்தீர்கள் என்பதை நீங்கள் உற்று நோக்கினால் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களினுடைய முன்னேற்றத்தின் வேகம் அப்போ எப்பொழுதுமே நீங்களாக அதனை கணிப்பிட்டுத்தான் அதற்கு பிறகு என்னுடைய விடையை நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய விடை வரட்டுமே என்று காத்திருந்து ஆ அதுதான் விடை என்று நினைத்தேன் அது சரியாகத்தான் இருக்கின்றது இப்படி சொல்லக்கூடாது மற்றது விடைகள் ரெண்டு மூன்றை நினைத்து பார்த்து விட்டு நான் சொல்கிற விடை அந்த உங்களோட நீங்கள் மூன்று விடை அடுத்தடுத்து நினைச்சிருப்பீங்க இதுவா அதுவா ஓ நான் நினைச்ச விடை தான் வந்திருக்கு மூன்று விடையை நினைச்சு போட்டு நீங்கள் நான் சொன்ன ஒரு விடை உங்களோட மூன்று விடைகளில் நினைத்த மூன்று விடைகளிலே ஒன்றாக இருக்கும் இடத்து ஆ நான் நினைத்த விடை தான் வந்திருக்கின்றது நான் நினைத்த பதில் தான் வந்திருக்கின்றது ஆகவே நான் சரி என்று நினைத்து மகிழ்ச்சி அடையக்கூடாது அப்படி நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தீர்களானால் என்ன நடக்கும் நீங்களாக சரியான ஒரு விடையை பரீட்சையிலே செய்கின்ற போது அழிக்க மாட்டீர்கள் ஆகவே இன்றும் அந்த மாத்திரைகள் தொடர்பான பயிற்சிகளை நாம் மேற்கொள்வோம் அப்போ மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அந்த மாத்திரைகள் தொடர்பான பயிற்சிகளில் மாத்திரைகள் எவ்வாறெல்லாம் கேட்கும் என்று பார்த்திருந்தோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியும் கேட்கும் சரிகம ரிகம ப கம பதம பதனி இப்படி ஸ்வரங்களாகவும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியும் கேட்கும் தட்டுகளாக கேட்கும் இப்படி தட்டுகளாகவும் கேட்கும் இப்படி ம் என்கின்ற ஒலி மூலமும் கேட்கும் ஒரு வாத்தியத்தில் வாசிப்பதாகவும் அது கேட்கும் எதில் வந்தாலும் அதாவது வயலினில் வாசிப்பதாக கிட்டாரில் வாசிப்பதாக அல்ல ஒரு தாள வாத்தியத்தில் ஒரு ட்ரம்ஸில் மிருதங்கத்தில் வாசிப்பதாக கூட கேட்கும் அப்ப எப்படி கேட்டாலும் அதனை எண்ணும் திறமையை நாம் வளர்த்து கொண்டால் தான் ஒரு பாட்டை கேட்கும் போது அந்த பாட்டுக்குள்ளே அது என்ன என்ன எண்ணிக்கைகளில் அந்த பாட்டின் 
இசை உள்ளே வகுக்கப்பட்டுள்ளது இசை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை புரிந்து கொண்டு அதனை நாம் பாடக்கூடியவர்கள் ஆவோம் அப்போ அதனை புரிந்து கொண்டு பாடுதல் என்றது வேறை புரியாமலே கேட்டதை அதே மாதிரி திரும்ப காப்பி பண்ணி பாடுதல் என்பது வேறு திரும்ப அப்படியே கேட்டுட்டு காப்பி பண்ணி நாங்கள் பாட முயற்சி செய்யும்போது என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு இயற்கையாக எங்களினுடைய பரம்பரை ஊடாக எங்களோட முன்னோர்கள் ஊடாக வந்த திறமை அப்படியே இருந்து கொள்ளும் நாங்கள் ஒரு பாட்டை கேட்டுட்டு அதே மாதிரி திரும்ப முயற்சி செய்வோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி பாடுவோம் அல்லது கிட்டத்தட்ட கூட அந்த பாட்டு மாதிரி பாட மாட்டோம் ஆனால் எங்கட காதுக்கு நாங்கள் பாடுறது சரி மாதிரியே தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கும் நாங்கள் பாடுறது பிள்ளையாகவே தெரியாது அங்கே வந்து எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் ஒரு பாடலை பாடுறதும் நாங்கள் அதை கேட்டுட்டு திரும்ப பாடும்போது அல்லது அவருடன் சேர்ந்து இணைந்து பாடும்போது அச்சொட்டாக அவர் மாதிரியே பாடுற மாதிரி எங்களுக்கு எங்கட காதுக்கு கேட்கும் ஏனென்றால் இசையை நாங்கள் சரியாக பாட வேண்டும் என்றால் எங்கட தொண்டை மட்டுமல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகிறது எங்கட காது அந்த காதின் ஊடாக மூளை முதலிலே இம்ப்ரூவ் ஆக வேண்டும் நாங்கள் கேட்கின்ற ஒரு விடயத்தை அதே மாதிரி திரும்ப பாடுவது என்பது தனிய குரல் சார்ந்தது அல்ல அந்த சுருதியை பிடிக்கிறது அந்த அசைவுகளை பின்பற்றுறது அந்த எண்ணிக்கையை அதே அளவில் பாடுவது இதெல்லாம் மூளை சம்பந்தப்பட்டதை ஒழிய குரல் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அப்போ மூளை சம்பந்தப்பட்ட விடயம் என்றால் என்ன நாங்கள் அதனை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அப்போ அதை எத்தனை என்று விளங்கி கொள்ள வேண்டும் சுருதியின் ஏற்ற இறக்கங்களை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு விளங்கி கொள்ளாமல் கேட்டதை கேட்டபடியே நாங்கள் பாடவோம் என்று நினைத்தால் பல வேளைகளில் அது நாங்கள் நினைப்பது சரியாக இருப்பதில்லை எங்களுக்கு சரி மாதிரி இருக்கும் கேட்குறவர்கள் இல்லை அது மாதிரி இல்லையே என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ எங்களுக்கு வேணுமெண்டா கண்ணுக்கு முன்னுக்கு வந்து நல்லா பாடுறீங்களன்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்துட்டு போவார்கள் ஆனால் அங்கால் போய் சின்ன பிள்ளை தானே ஏதோ பாடிச்சுது நாங்கள் சரி என்று சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் சந்தோஷமாக போகட்டும் பிள்ளை பாவம் கவலைப்படக்கூடாதுன்ட்டு அவ்வாறு அங்கால் போய் சொல்லுவார்கள் அப்போ இதுவே நாங்கள் வளர்ந்த பிறகு பாடினால் ஐயையோ கேட்கவே முடியவில்லை காது கொண்டு கேட்கவே முடியவில்லை அவரை தயவு செய்து நிறுத்த சொல்லுங்கள் பாடுவதை அப்படி என்று சொல்வார்கள் அப்போ அது எதனால் நிகழ்கின்றது சின்ன பிள்ளையாக இருக்கின்ற போது நாங்கள் சரியாக கற்று பாடவில்லை எனில் சின்ன பிள்ளையார் கேட்கல என்ன சொல்லுவினம் எல்லாரும் பிள்ளை நல்லா பாடுது ஏனென்றா பிள்ளைய மனம் கோண வைக்கக்கூடாதுன்ட்டு அதே பிள்ளை அப்படியே வளர்ந்ததுக்கு பிறகும் பாடும்போது என்ன சொல்லுவினாம் ஐயையோ பாட வேண்டாம் நிப்பாட்ட சொல்லுங்க காது கொண்டு கேட்க சகிக்கவில்லை என்று அப்போ எங்களுக்கும் அதுதான் நிகழும் அப்போ இப்போ எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் என்று சொன்னதுக்காக நாங்கள் இசையை படிக்காமல் இத்தோடு விட்டுட்டு எங்களோட பாட்டுக்கு கேட்குற சினிமா பாட்டை திரும்ப பாடிக்கொண்டிருப்போம் என்று நினைத்தால் என்ன நிகழும் நாங்கள் இப்போ சின்ன பிள்ளையாக இருக்கேக்கே எல்லாரும் நல்லா இருக்கு என்று சொல்லுவினாம் வளர்ந்ததுக்கு பிறகு ஐயோ பாடி போடாத எங்கோ தயவு செய்து என்று சொல்லுவினாம் அது எங்களுக்கும் எதிர்காலத்தில் நிகழும் அப்போ அவ்வாறு இல்லாமல் நாங்கள் வளர்ந்த பிறகும் ஓ நல்லா தான் பாடுறார் நல்லா தான் பாடுறா என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்போவிலிருந்து நாங்கள் எங்களினுடைய இசை திறமையை லயத்திலும் ஸ்ருதியிலும் அதிகரித்து கொண்டே செல்ல வேண்டும் உயர்த்தி கொண்டே செல்ல வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டின்ற இந்த குரூப் லெசன்ஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது திரும்பவும் சில எண்ணிக்கைகளை நான் பாடி காட்டுகிறேன் கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை எத்தனை எண்ணு எண்ணி வைச்சிருப்பீங்கள் திரும்பவும் நான் எத்தனை எண்ணு சொல்லும்போது நீங்கள் அத்தனை தானா என்பதை அதாவது நீங்கள் கண்டுபிடித்த விடை சரியானது தானா அதாவது கற்பித்தது விளங்கி இருக்குது இந்த அளவுக்கு என்றதை நீங்களே அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் ரெண்டு விடயங்களை மீண்டும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் 
ஒரு விடையத்தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு நினைக்கணும் அதுவாக இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கலாம் என்று நினைச்சிட்டு நாம் விட சொன்ன உடனே ஓ நான் நினைச்ச விட தான் வந்திருக்கு என்று மகிழ்ச்சி அடையக்கூடாது ரெண்டாவது நீங்கள் விடையை கண்டுபிடிக்காமல் இவர் சொல்லுவார் தானே என்று பார்த்து கொண்டிருந்துட்டு ஓ இந்த கள்ளிக்கு தான் விடை என்று நினைத்து வைத்து கொண்டு நான் படித்து விட்டேன் என்று மகிழ்ச்சி அடையக்கூடாது அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றா நீங்கள் உண்மையில் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது அர்த்தம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் கற்றுக்கொள்வது என்பது தெரிந்து கொள்வது அல்ல அப்படி என்றால் நாங்கள் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து இப்படி வாசித்தாலும் நாங்கள் நியூஸ் பேப்பரை கற்றுக்கொண்டு விட்டோம் என்ற அர்த்தம் ஒவ்வொரு நாளும் நியூஸை இன்றைக்கு பிறந்ததிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அதாவது அறிவு தெரிந்ததிலிருந்து ஒரு ஏழு வயதிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அத்தனை நாளும் நியூஸ் பேப்பர் படித்திருப்போம் அப்போ எவ்வளவு அறிவாளிகளாக நாங்கள் இருப்போம் ஏன் இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் படிப்பவை கல்வி அல்ல அப்போ அதே போலத்தான் நான் கேள்வியை சொல்கிற போது இப்படியே கை கட்டி கொண்டிருந்துட்டு விடையும் சொல்லுவார் தானே கேள்வியையும் விடையையும் கேட்டு பாடமாக்கி நாள் படித்து விட்டோம் என்று மகிழ்ச்சி அடைவதும் நியூஸ் பேப்பரை படிப்பது போன்றது அப்போ அவ்வாறு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி நீங்கள் கல்வியை கற்க ஆரம்பித்தால் என்ன நடக்கும் கற்கவே மாட்டீர்கள் எப்படி நியூஸ் பேப்பரை அத்தனை நாளாக படித்தும் எந்த உயர்ச்சியும் எங்களோட வாழ்க்கையில் ஏற்படவில்லையோ அவ்வாறு தான் நாங்கள் அவ்வாறு கற்ற கல்வியினாலும் உள்ள பலன் இருக்கும் ஆகவே கண்டிப்பாக நீங்கள் விடையை அவர் சொல்லும்போது பார்க்கலாம் என்று நாடியில் கை வைத்து பார்ப்பதை விட்டு நீங்களாக முயற்சி செய்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் வேகமாக ஏன் கொஞ்சம் டைம் தரேன் ஏன் கிணக்க டைம் தரையில் நீங்களாக அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே முயற்சி செய்து கண்டுபிடிச்சு வச்சுருவோம் எங்கே பார்ப்போம் கடந்த வகுப்புகளில் அடைந்த பயிற்சியின் மூலம் இந்த வகுப்பில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்களே கண்டு கொள்ளலாம் முதலாவது கேள்வி சரிகம பத நீச எத்தனை ஸ்வரங்கள் பாடப்பட்டன மொத்தமாக மொத்தமாக எத்தனை ஸ்வரங்கள் பாடப்பட்டன திரும்பவும் பாடுகிறேன் சரிகம பத நீச இப்போ ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டியது என்ன முறையியல் மெத்தடாலஜி நீங்கள் அப்படியே அவ்வளோ சுரத்தையும் எண்ணக்கூடாது ரெண்டா ரெண்டாக பிரிக்க வேண்டும் ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்க முடியுதா சமமான பங்குகளாக பிரிக்க முடியுதான்னு முதல்ல பார்க்கணும் அப்போ சமமான பங்குகளாக பிரிக்க முடிந்தால் எங்களுக்கு என்ன வசதி அது இரட்டை எண்ணினாலான ஒரு கூட்டுத்தொகை அங்கு வரும் என்பது தெளிவாகும் எங்களுக்கு இரட்டை எண் என்றால் ஈவன் நம்பராக அது இந்த கூட்டுத்தொகை வரும் ஒற்றை எண் என்றால் ஓட் நம்பர் அப்போ நடுவுக்குள்ளே ரெண்டாலும் எங்கேயுமே பிரிக்க முடியவில்லை என்றால் சமமாக பிரிக்க முடியவில்லை என்றால் அது ஓட் நம்பராகத்தான் வரப்போகிறது அப்போ பாதி விடையை நாங்கள் ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஒமிட் பண்ணுறேன் அவை விடையாக வரப்போவதில்லை என்ன பாதி விடையை இப்போ சரிகம பத நீச என்றால் என்றால் நீங்கள் சரிகம பத நீச பாடி பார்க்கணும்ன்றது அவை இல்லை இப்படி பாடி பார்த்தா போதும் அவ்வளோ வேகமாக எண்ண முடியவில்லை எனில் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கொண்டு ஏன் இப்படி கூட நீங்கள் பாட தேவையில்லை என்னது சரிகம பத நீச தேவையில்லை டன் 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 தேவையில்லை அப்போ என்ன செய்யலாம் டன் 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 இப்படி செய்யலாம் அதுக்கு பிறகு அதை ஸ்லோ ஆக்குறது டன் 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 இப்படி ஸ்லோ எங்கட ஏன் கண்ணை மூடி கொண்டு செய்கிறேன் கண் கூசுதண்டு இல்லை ஏன் கண்ணை மூடினேன் அந்த அளவுக்கு மனக்கண்ணிலேயே அந்த பாடும்போது நீங்கள் கேட்ட உருவத்தை வச்சு கொண்டு மிக கவனமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணோம் திடீரென்று கணக்க ஸ்லோ டவுன் பண்ணிவிட்டால் அந்த உருவத்தை மாற்றி வேறு ஒன்றாக நீங்கள் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி பாடி முடிச்சிடுவீங்க அப்போ அப்புறம் அதை எண்ணினா பிழையான விடை வந்து சேரும் 
apa dan 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 சரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நாலு எட்டு சரி திரும்பவும் ரிவைன் பண்ணி நான் சொன்னதை போட்டு பார்க்க வேண்டும் என்ன இதையே வேகமாக சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ இந்த நான் போட்ட கேள்வியை போட்டுட்டு சரி காமா பதனி சார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எஸ் சரி எங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு பாட வருது இல்லை பரவாயில்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியாவது கேட்குது அது காதில் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு ஒரு குறைந்தது நான்கு தடவைகளாவது பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்க்காம நாங்கள் இப்போ சுகமான கேள்விக்கு சுகமாக செய்து போட்டு கஷ்டமான கேள்விக்கு அதுக்கு பிறகு கஷ்டமாக எங்களால் செய்ய முடியாது இப்போ சுகமான கேள்விக்கே நாங்கள் கஷ்டமாக செய்து பழகினால் தான் கஷ்டமான கேள்விக்கு கஷ்டமாக செய்வது ஈஸியாக இருக்கும் எங்களுக்கு ஆகவே மெதடாலஜி படி தான் என்ன வேண்டும் எனது ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக தான் போகணும் ரெண்டு துண்டுகளாக பிரிக்க முடியுதா ஆ முடியுதேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரைட் இப்பையும் எட்டு இண்டு உடனே முடிவுக்கு வந்துவிடக்கூடாது பேருந்து சரி ரெண்டாக பிரிக்க முடியுது என்றால் அது ஒரு இரட்டை எண்ணாக தான் இருக்க வேண்டும் ஓட் நம்பர்ஸ் அல்ல ஈவன் நம்பர்ஸ் ஓட் நம்பர்ஸ் என்றால் ஒன்று மூன்று ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் அதனால் லெவன் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் இதுக்கு அங்கால் தேவையில்லை அப்போ ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆயிருந்தால் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மேனது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இப்போ எயிட் வந்திருக்கு ஆகவே ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆக இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் எட்டு ஒரு ஈவன் நம்பரா க்ராஸ் செக் பண்ண வேண்டும் எங்களோட ஆன்சர் மிக இலகுவாக பிழைத்து விடும் ஏனென்றா விடைகள் எல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்குது கன தூரத்தில் இல்லை தவறான விடைகள் மிக கிட்ட தான் இருக்குது எட்டுக்கு பதிலாக ஏழு வந்ததோ பிழை கொஞ்சம் பிழையோ அல்லது கணக்க பிழையோ முற்று முழுதாக பிழை ஏன் மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்னது ஆர்ட்ஸில் தான் கட்டுரை எழுதினால் கொஞ்சம் சரி கொஞ்சம் பிழை ஆனால் மேத்தமேட்டிக்கலாக நாங்கள் இப்போ மியூசிக் படிக்கிற விதம் ஆர்ட்ஸ் மாதிரியானது இல்லை ஆர்ட்ஸுக்குள்ளே மியூசிக் வரும் என்ற கதை மலையேறி போய்விட்டது இப்போ நாங்கள் மியூசிக்கை மேத்ஸாக சயன்ஸாக அதை விட ஃபிலோசபியாக மெஞ்ஞானமாக படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் விஞ்ஞானமாக மெஞ்ஞானமாக கணிதமாக சமூகவியலாக எப்படி இசையை நாங்கள் பாடுகின்ற இசையை மற்றவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் ரசிகர்கள் எப்படி நாங்கள் பாடுவதை நோக்குகின்றார்கள் எப்படி நாங்கள் பாடினால் ரசிகர்கள் ரசிப்பார்கள் அதிகமாக இதுதான் சோஷியாலஜி ஆஃப் மியூசிக் இசைக்குள்ளே இருக்கின்ற இந்த எண்ணிக்கைகளை நாங்கள் எண்ணுவது தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் சுருதியில் ஏறுது இறங்குது எவ்வளவு ஏறுது எவ்வளவு இறங்குது என்றது தான் சயன்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் அப்போ இப்படியாக நாங்கள் ஒவ்வொரு சுரமாக பாடத் தொடங்காமல் சரி கம பத நீ ச ச நீ தப மரி ச சரி 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 கம சரி கம பத நீ இப்படியெல்லாம் பாடத் தொடங்காமல் கொஞ்சத்தை படித்து ஒரு சா ஒரு பா ஒரு மா இப்படி கொஞ்சத்தை படித்து அல்லது சுரங்களையே படிக்காமலே சுர ஞானங்களை வளர்த்து கொள்ள முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதான் இக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் இக்கனமிக்கலியா கொஞ்சம் படித்து நிறைய பயிற்சிகளை கொஞ்சத்தை பாடமாக்கி நிறைய பயிற்சியிலே நாங்கள் உயர்ந்து செல்வதற்கு நிறைய தகைமைகளை அடைவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் இக்கனமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் என்றால் என்ன எப்படி கொஞ்ச செலவில் நிறைந்த பயனை பெறுவது எக்கனாமிக்ஸ் என்றால் அதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதற்காகத்தான் உலக நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் போராடி கொண்டிருக்கின்றன கொஞ்ச செலவில் நிறைய பயனை பெற வேணும் அதுக்கு என்ன வழி கொஞ்சம் சம்பளத்தில் எங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா வேலைகளையும் சேவிக்க வேணும் அதுக்கு யாரை கூப்பிடலாம் 
மேல் லேபரை கூப்பிட்டு அலாம்பளையை கூப்பிட்டா கூட சம்பளம் கொடுக்கணும் ஃபீமேல் லேபரை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் சம்பளத்தில் கணக்க வேலை செய்விக்கலாம் இப்படியெல்லாம் திங்கிங் இப்படியெல்லாம் சிந்திப்பது தான் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படி இசையிலும் நாங்கள் கணக்க படித்து பாடமாக்கி நிறைய துன்பங்களை தலைக்குள்ள கொண்டு தெரிகிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக படித்து நிறைய பயிற்சி செய்து படித்த கொஞ்சத்தை வச்சு நிறைய பயிற்சி செய்யும் போது எங்களுக்கு தொல்லை குறைவு ஞாபகம் வச்சுருக்க தேவையில்லை ஆசிரியரின் துணையோடு அப்போவுமே படிக்க வேணும் என்று இல்லை ஆசிரியர் இல்லாத வேலைகளிலும் ஏன் நான் இல்லாத வேலைகளில் உடனே நீங்கள் உங்கள பாட்டுக்கு இப்படி அல்லது ஏதாவது அல்ல கையில் தட்டி பார்க்குறது சரி இது ஒன்றும் தான் தெரியாது கையில் தட்டி பார்க்க தெரியும் சும்மா கையில் தட்டுறதுனு எப்படி தட்டுறது எவ்வளோ வேகமாயிலும் அவ்வளோ வேகமாக உங்களாலேயே தட்டுறது என்ன இதை தினை என்ன நீ பார்க்குறது முடியுது இல்லையா ஏதோ கையில் வந்து அதை தட்டிட்டேன் என்ன முடியுது இல்லை ரைட் அப்படியே அதை படமாக ஞாபகம் ஒரு வீடியோவாக மனதுக்குள்ளேயும் ஒரு கற்பனையில் ஞாபகம் வைக்கிறது என்ன தட்டினான் இது என்ன இருக்கா இதை ஸ்லோவாக தட்டி பார்ப்பேன் இப்போ கொஞ்சம் கூட மாற்றக்கூடாது கொஞ்சம் மாற்றினாலும் ஒரு எண்ணிக்கை கூடினால் முற்றிலும் பிழை சாய்வர் ஒரு எண்ணிக்கை குறைந்தால் முற்றிலும் பிழை அப்போ இதில் என்னது கொஞ்சம் சரி கொஞ்சம் பிழை என்றது கேடம் இல்லை ஒன்று நூறு அல்லது சைவர் இதுதான் அதான் சொல்லுவார்கள் மேக்ஸில் நூறு மடுக்கலாம் சைவர் மடுக்கலாம் ஆனால் தமிழில் சமூக கல்வியில் நூறு தொண்ணூற்றஞ்சு தொண்ணூற்றாறு தொண்ணூற்றி அஞ்சு நாலு தொண்ணூற்றி மூணு இப்படி எல்லா மா மார்க்ஸ்களும் அங்கே இருக்கும் மேக்ஸில் நூறு இருக்கும் விட்டால் அங்கால் எழுபத்தஞ்சு இருக்கும் அல்லது அங்கால் அடுத்தது அறுபத்தஞ்சு இருக்கும் ஐம்பது இருக்கும் நாற்பது இருக்கும் இருபத்தஞ்சு இருக்கும் பத்தும் இருக்கும் ஒன்றும் இருக்கும் சைவரும் இப்படி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் மேக்ஸ் மார்க்ஸில் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் சரி என்றா சரி பிழை என்றா பிள்ளை கொஞ்சம் சரி கொஞ்சம் பிழை என்றதுக்கு மேக்ஸில் இடமே இல்லை அப்படி நீங்கள் இப்போ தட்டினது என்னது இவ்வளோ வேகமாக அவங்களால் தட்ட முடியுது இல்லைன்னா அவங்களால் வேகமாக இன்னும் அந்த ஆற்றல் இன்னும் வளர வேண்டும் என்று அர்த்தம் அது தட்டு ஆற்றல் மட்டுமில்லை இசை ஆற்றலும் அதுதான் இசை ஆற்றலுக்குள் பாதி இந்த வேகமாக தட்டும்போது இன்னும் ஆற்றல் அது வந்துட்டுதுன்னா உங்களுக்கு எந்த தாளத்திலையும் நீங்கள் பாடக்கூடியவர்கள் ஆவியர்கள் ஈஸியாக இலகுவாக பாடுவீங்க அந்த தாளம் இந்த தாளம் என்றெல்லாம் பயப்படவோ அந்த தாளத்தில் இன்னண்டு பாடுறது கஷ்டமான தாளம் என்றோ நினைக்கவோ தேவையில்லை திரும்ப ஸ்லோ டவுன் பண்ணி முழுசாக அப்படியே வச்சுட்டு திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டே இருந்தால் எண்ண முடியாது ஏன் ஒரு நாய் குட்டிட்ட எங்கட செருப்பு ஆப்பட்டுச்சு என்றால் போதும் அது செருப்பை தூக்கி கொண்டு விட முழுக்க தெரியும் அதுக்கு பிறகு திருப்பி திருப்பி சுற்றி சுற்றி பார்க்கும் அதுக்கு பிறகு அதிட பாரை அறுத்து போட்டு ரெண்டு துண்டாக்கி பார்க்கும் அது என்னென்னு தெரியுது இல்லையா கட்டிச்சு ரெண்டாக இழுத்து பிச்சு போட்டு நான்கு துண்டாக்கி அது என்னென்று ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கும் இப்படி ஒரு நாய்க்குட்டிக்கு இருக்கின்ற அறிவு நுட்பம் புத்தி நுட்பம் எங்களுக்கும் வேண்டும் அல்லவா ஆகையினால் முழுசாக வச்சுட்டு பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது திருப்பி திருப்பி இது எத்தனையாக இருக்கும் எத்தனையாக இருக்கும் என்றால் அந்த நாய்க்குட்டின்ற அறிவை விட குறைவாக எங்களுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அதுக்கு ஐந்து அறிவு எங்களுக்கு ஆறு அறிவு என்கின்றோம் பகுத்தறிவு என்கின்ற ஒன்று எங்களுக்கு உண்டு என்கிறோம் அப்போ என்ன செய்யணும் உண்மையாகவே எங்களுக்கு அது இருக்கின்ற யார்கிட்டையும் அதை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளுறது இல்லை நாங்களே கண்டுபிடிக்கணும் நாய்க்குட்டிக்கு யார்கிட்டையும் அதை கொண்டே கேட்குதா வேறு நாய்க்குட்டிட்ட இது என்னப்பா அதுண்டு தானே தான் போராடி அதனை என்ன என்று அறிவதற்காக அது அந்த ஸ்லிப்பரை நாசம் செய்வதற்காக அதை போட்டு பிக்கிறதில்லை அப்போ அது கொண்டே போடுதா அந்த ஸ்லிப்பரை இல்லையே நாங்களாவது வச்சுருந்தா போட்டிருப்போம் அது போடவும் இல்லை 
சாப்பிடவும் இல்லை பிச்சு போட்டுட்டு போயிட்டுதுன்னு தான் நாங்கள் நினைப்போம் அப்படி இல்லை அதுக்கு அது என்ன பொருள் என்பது விளங்கவில்லை அப்போ அதுக்கு என்ன தேவை சாப்பாடு தேவை எப்போவுமே அப்போ சாப்பாட்டுக்கு தனக்கு அதுக்குள்ளே ஏதாவது கிடைக்குமா பிச்சு பிச்சு பார்க்குது அதுக்குள்ளே சாப்பிடக்கூடிய பொருள் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு துண்டாவது எங்கேயாவது கிடைக்குமா அவளுக்கு ஏனென்றா நாங்கள் சாப்பிட்ற பொருள்களுக்குள்ளேயே நிறைய கழிவுகள் இருக்கும் மிச்சத்தை தானே நாங்கள் சாப்பிடுவோம் நல்லதை எடுத்து சாப்பிடுவோம் கச்சான் அதாவது பீனட்ஸ் எடுத்தால் கோதி இருக்கும் கோதை உடைச்சி உள்ளுக்கு இருக்கிற பருப்பை வெளியில் எடுத்தால் தான் சாப்பிடுவோம் பீனட்ஸ் மிச்சம் கோதை எறிவோம் கோதோடையே வச்சு சுழட்டி சுழட்டி பார்த்துட்டு இருந்தால் ஓ இது சாப்பிடுவதற்குரியதல்ல எறிஞ்சிருவோம் நெல் அப்போ பேடி ஃபீல்டில் போய் நெல்லை பார்த்து கையில் குத்துதுன்னுட்டு எறிஞ்சிட்டு வந்தால் பட்டினி அப்போ அதை எடுத்து குத்தி உமியை உடைச்செடுத்து அரிசியை எடுத்து அரிசியை வாய்க்கில் போட்டு கடித்து பார்த்தாலும் சாப்பிடையில் அது நறக் நறுக்கண்டு பல்லெல்லாம் உடை அப்போ அரிசியை கொண்டு போய் தண்ணிக்குள்ள ஊற வச்சு மென்மையாக்கி அதை அவ்வளவு நேரம் அவிச்சு மென்மையாகும் வரை மென்மையாச்சோண்டு பார்த்து அது நல்லா அவிஞ்சிட்டுதோண்டு பார்த்து அதுக்கு பிறகு நாங்கள் சாப்பிட எடுத்தால் தான் சாப்பிட முடியும் அப்படி நாங்கள் எடுத்த உடனே எல்லாத்தையுமே அப்படியே சாப்பிட்டுடலாமண்டா சாப்பிடலாமா இல்லை எங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பக்குவப்படுத்த வேண்டும் அப்படித்தான் இப்படியே வச்சு எண்ணலாமோ உண்டா எண்ணலாமோ இல்லை பக்குவப்படுத்த வேணும் என்னது துண்டுகளாக பிரிக்க வேண்டும் நடுவுகளால் பிரிக்க முடியுதா பாருங்க நடுவுக்குள்ள ரெண்டு துண்டாக சமமாக பிரிக்க முடியவில்லை ஆகவே இது ஒட் நம்பராகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஈவன் நம்பர் அல்ல ரைட் இனி நாங்கள் எத்தனை என்று கண்டுபிடிக்க ரெண்டாக பிரித்து பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எத்தனை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன்பது விடை அப்போ ஒன் டூ நைன் விடை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எனி ஸ்பீட் அப் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஸ்பீட் அப் பண்ணி நான் சொன்னதோடு அதை ஒத்து போக டெலி பண்ணி பார்க்கணும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரைட் நான் சொன்னதும் அதுவும் சரியாக இருக்குது ஆகவே ஒன்பது விடை இப்போ ஒன்பது ஒட் நம்பரா என்றிருக்க டெஸ்ட் பண்ணணும் எஸ் ஒட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் அல்ல இரட்டை இலக்கம் இல்லை ஒற்றை இலக்கம் ஒற்றை எண் ஆனபடினால் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு விதத்தில் க்ராஸ் செக் பண்ணுகிறோம் சரியோ தவறோ என்கிற விடை என்று இப்போ சரியான விடை என்பது ரெண்டு விதங்களிலே உறுதிப்படுத்தின பிறகுதான் குறைந்தது ரெண்டு வேறு வேறு விதமாக உறுதிப்படுத்தின பின் தான் நம்ப வேண்டும் இப்படியான கேள்விகளுக்கு விடையை ஏனென்றால் வலி மிக இலகுவாக நாங்கள் பிழையான விடையை நோக்கி செலுத்தப்பட்டு விடுவோம் அதுக்கு பிறகு நூறுக்கு பதிலாக சைபர் வந்துடும் கவனம் அப்போ இப்படித்தான் நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற மேத்ஸ் மற்றது இங்கிலீஷும் வந்து இப்போ மேத்ஸ் மாதிரி திருத்த தொடங்கிட்டு நம்ம மொழி லாங்குவேஜ் ப்ராக்டிஸில் வந்து ஒரு எழுத்து விழவிட்டாலும் அந்த சொல்லுக்கு சைபர் போடுகிறார்கள் அம்மா எழுதுறதுக்கு அம்மா என்ன எழுதினால் ஆனால் உம்மன் அம்மாவனாக்கு ஆனால் மாவன்னா என்ன எழுதினா சரி உம்மன்னாவுக்கு கழிச்சு கொண்டு மூன்று எழுத்துக்கு பன்னெண்டு என்றால் அதில் உம்மன்னாவுக்கு கழிச்சு கொண்டு அம்மா என்ன எழுதினதுக்கு நாலு ரெண்டு எட்டு போடுவார்களோ இல்லை அது மாதிரி தான் சரியான விடையை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் நீங்களும் இது மாதிரி உங்களோட பாட்டுக்கு உங்களோட தம்பி அல்லது அண்ணன் அக்கா இருந்தால் அவர்களை போய் நீங்கள் கையில் எத்தனையாவது தட்டுங்கோ விடுகதை எல்லாம் செய்வீங்கள் கையில் நீங்கள் எத்தனை எண்டு தட்டுங்கோ நான் எத்தனை எண்டு எண்ணி சொல்லுகிறேன் ரெண்டு அதில் ஒழிச்சு வச்சு தட்டுங்கோ கையில் காட்டாமல் கண்ணில் காட்டாமல் கையை ஒழிச்சு வச்சு தட்டுங்கோ நான் எத்தனை எண்டு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அத்தனை ஒன்று பாருங்கள் தட்டினவருக்கு எத்தனை எண்டு தெரியும் ஏனென்றா அவர் 
இன்னொரு ஆள் விட சொல்லும்போது அதை சரிபார்க்க போகிறாருன்னு சொன்னால் எண்ணித்தான் தட்டி இருப்பார் அப்போ அவர் ஒழிச்சு வச்சு தட்டினாலும் அவருக்கு அந்த கையில் உணர்ச்சியில் எத்தனை அண்டு தெரியும் ஆனபடியா முதல் நீங்களே தட்டி போட்டு சும்மா கையில் வாரத அத்தனை தானா அண்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் நீங்களே தட்டினத நீங்களே மறந்து போவீங்க அப்போ சும்மா கையில் வந்த மாதிரி தட்டி பார்க்குறீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க பிறகு நீங்கள் அதை ஸ்லோ 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 டவுன் பண்ணி பண்ணி பார்த்து கடைசியாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அங்கே நீங்கள் முதல் தட்டினது வேறு யாருக்குன்னு ரெக்கார்டிங் எடுத்து பார்த்தா நீங்கள் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி வேறு என்னமோ தட்டி கொண்டிருப்பீங்க வேறு நம்பர் அவ்வளவு பயிற்சி இந்த விடயத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே அடுத்த முப்பத்தி ரெண்டாவது வகுப்பில் உங்களை இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்குள் சந்திக்கும் வரை என்னோட ஏற்கனவே ஒரு லெசன் நாங்கள் மிஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை இடையில் அந்த மிஸ் பண்ணின லெசன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அதுவரை உங்களிடம் வணக்கங்கள் கூடி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்